नमस्कार विद्यार्थी मित्रों धोरण चार अंदर गणित विषय वार्षिक परीक्षा बेहजार वीस पेपर है सत्यावीस तरह बेहजार वीस एम कुल गुण चालीस है चार विभाग आप बी सी डी बार अठार छ चार मार्क ए रीते चालीस गुणनु मकिंग से आ आधार अलग अलग दाखलाओ है गणता जासू तो विडियो गमे तो लाइक करजो कॉमेंट करजो शेर करजो बीजा विद्यार्थी ने मकलजो और सब्सक्राइब कर लो चेनल जी नवा विडियो से मुकाय तमने महती मड़ी जाए बात करिए विभाग ए सूचना मुजबना प्रश्नों प्रश्न क्रम से एक थी बार दरेको एक गुण विकल्प वाला प्रश्न है यहाँ एक थी चार है एक वर्तुण में केटला व्यास दौरी शक वर्तुण अंदर व्यास दौरो तो असंख्य व्यास से तब दौरी सको एक वर्तुण अंदर एट असंख्य आ बी सी डी ई एफ एना पी शू तो जी एच आए बराबर तो पेटर्न पूर्ण करने खाली जगह में शू लोग पड़ते जी एच एक सौ दस एक सौ वीस एक सौ तीस ने एक सौ चालीस एना पी एक सौ पचास आए बराबर एक सौ पचास अँ चार खाली वस्तुओं से कई वस्तु सौ हल्की है तो कपड़ा की थैली है सौ हल्की है बराबर स्कूल बेग स्कूट सूटकेस ने ट्रॉली बेग भारे हो जैसे कपड़ा की थैली हल्की हो कपड़ा की थैली जवाब आ पी खाली जगह पुराने से पांच से आठ प्रश्न है बाइक और ट्रकना पैड़ा में खाली जगह पैड़ा की त्रीजा से वारे हो तो ट्रकना पैड़ा की त्रीजा सौ हो बराबर बाइक पेड़ तीजा ना हो एक छद में चार मीटर बराबर के सेमी थे तो पच्चीस सेमी थे पेटर्न पूर्ण करने से बराबर एक छद में चार मीटर तब करो एट शूँ जाए पॉइंट पच्चीस मीटर थे पॉइंट पच्चीस मीटर एट शूँ थी तो क्या पच्चीस भैंगा सौ एट के सेमी में फरी गए पच्चीस सेमी थे बराबर पेटर्न पूर्ण करने बात करिए पाँच तो जेड दस तो वाय पंदर तो एक्स वीस तो डबल्यू तो पच्चीस आश बद पाँच पाँच उमरते जाए अरे ऊंधू हलवा एबीसी में जेड वाय एक्स डबल्यू पी वी उलटू शूँ आए पच्चीस वी आश देट को एक कूद को मरे तो तीजा पगथिया पर पहुँचे जो ते आठ सरखा कूद का मरे तो खाली जगह पगथिया पर पहुँचे एक कूद को मरे तो तीजा पगथिया बराबर ए रीतना आठ कूद का मरे है तरह तर पगथिया टपत जाए तो आठ तेरी ने चौवीस में पगथिया पर पहुँचते ही बराबर आठ तर चौवीस एक पगथिया तर तो आठ के आठ तर चौवीस पगथिया पर पहुँचते पची नवमो प्रश्न है मग्या मुजब जवाब आप बराबर आकृति में जो भाग है रेखांकित करने तो ये रीतना जो आकृति आपेली है अंदर आव आकार आपेला है जे भाग है अलग अलग रेखांकित रीते सको अल सरखा भाग में पेटर्न आग वारे तो यहाँ आ बाजू भरेलू है पीछे नीचे बाजू भरे पे आ बाजू भरेलू तो पी एना पी क्या ऊपर आ तो आ बाजू भरेलो एना पी बाजू आ बाजू भरेलो हो बराबर पे आलेख पर जाना कि वर्ग कुल बाड़कों के बाड़कों ने संगीत खुर्शी की रमत गमे बराबर संगीत खुर्शी की रमत गमता हो पिंतेर टका भाग थे आ बाजू पच्चीस टका थे तो कि तरह चतुर्थांश बराबर एक चतुर्थांश भाग ने नहीं गमती तर चतुर्थांश गमे वे वालों भाग है तरह चतुर्थांश था एक चतुर्थांश से गमती नहीं बराबर ए जवाब में आ तरह चतुर्थांश तरण छद में चार थे बराबर जवाब चलो हे एना पी जुए पे बार मजे में कोष्टक पर नक्की करो कि रेखा करता रमेश के वू गुण मेड़ेल है तो रेखा है इन्हें चालीस गुण मेड़ेला है रमेश साइठ गुण मेड़ेला है बराबर तो साइठ में चालीस बात करो ए वीस गुण वारे मेड़ेला कही सकी रेखा करता रमेश वीस गुण मेड़ेला है लखी सकी आप विभाग बी बात करिए सूचना मुजब जवाब आप बराबर हमने अंदर प्रश्न आपेलो है तेर थी एक दरकना बे बे गुण है कुल अठार मार्क है परिकर की मदद की तरह सेमी वाली त्रिजिया एक वर्तु दौर है तो एक केन्द्र लई और त्या तरण सेमी आँखों दौरान त्रिजिया थे पची परिकर से अँ वच्चे भाग में मुकवा वर्तुण केन्द्र में पेन्सिल द्वारा आ तरह सेमी सेवाड़ो आए त्या आखू वर्तु दौरान पची मपट्टी की मदद की नीचेना वर्तुण में एक व्यास दौरी तीन लंबाई मपो ने लखवा कोईपण एक वर्तु दौरी ले पी व्यास है यहाँ धारो कि ये व्यास है बराबर ए तर सेमी थे तो तर सेमी लखवा बराबर चार सेमी ने थत व्यास तो चार सेमी लखवा जेवड़ वर्तुर करू ये प्रमाण व्यास थे पीछे मीनारो है पूर्ण करने बराबर तो अँ तब जी सको बे चार छ आठ पी दस आया 
तो यह रीतना छी चालू करे तो चार चार उमेरा है छ छ चार उमेरा बदे बे बे उमेरा था बे चार चार बे उमेरा ए छे उमेरा था आठ आठ में बे उमेर दस रीतना चार चार उमेर छ चार दस दस ने चार चौदह चौदह ने चार अठार ए रीतना अँ तो के आठ आठ उमरवा सोलम आठ उमेर तो चौबीस चौबीस में आठ उमेर तो बतरीस पची अँ तो के सोल उमरवा बराबर चालीस में सोल उमेर तो छप्पन ने अँ सीधा छप्पन में बत उमरी दीदा है बराबर चालीस सीधा एट छन्नों थी जैसे छप्पन में अँ चालीस है जो वीधा है उमेर दीदा एट छन्नों थी जैसे पची सोलम प्रश्न है मीना ने सौ रुपया छूटा जुए थे तो तेने नीचे मुजब के चरणी नोटो मैं जो बधी नोट दस रुपया हो तो के नोट मे बराबर धार बधी नोट दस रुपया सौ रुपया छूटा जोता हो तो दस रुपया के नोट हो दस गुणिया दस एट सौ रुपया थी तो दस ने दस नोट मे पांच रुपया नोट जो तो के नोट मे सौ रुपया लिखे तो सौ भाग पांच करो एट वीस पंचा सौ ए वीस नोट थाय पांच नी तर सौ रुपया थाय बधी नोट पांच रुपया हो तो वीस नोट मे पांचवाड़ी और दस वाली हो तो दस मे पांच वाली तो वीस मे आप त्राजों बने पल्ला सामन करने क्या पल्ला में केटलू वजन मूकव पड़े तो कि पेलू पेलूँ से बराबर एम एक सौ पात्र ने छतालीस ग्राम तो टोटल के ग्राम था से तो टोटल था से सरवाड़ो करने बराबर छ ने पांच अगियार एक वी एक चार ने एक पांच छ सात ने आठ बराबर एट एक सौ ने एक थी हाँ एक सौ एक करने शूँ करव पड़ से तो कि सात ने छ एक सौ तीस सात यू बराबर पचीस बीजू एट एक सौ तीस ने एक सौ पंचावन एक सौ पंचावन में छवीस उमेरो एट एक सौ एक था छवीस ग्राम तर उमर पड़ से तरह आ पलू ने आ पलू है सरकू था से आ एक सौ एक ग्राम है तो अँ एक सौ एक ग्राम करने छवीस ग्राम जटलू वजन मूकव पड़ से तो बने पल्ला से सरखा था से बराबर चलो त्यार पी अठारमो से करियाणा की दुकाने थी तब नीचे वस्तुओं खरीदो छो तो अनुमान कर सको तब के खरीदो छो ग्राम में कि किलोग्राम में चोखा से पांच पाँच ग्राम न हो किलोग्राम में लेता हो पाँच किलोग्राम आ चा है तो कई ग्राम में लेता हो बराबर अढ़ी सौ ग्राम अढ़ी सौ किलोग्राम एटली बड़ी न लेता हो बराबर कांड है तर ग्राम न लेता है तर किलोग्राम लेता हो राय से तो कि बसो ग्राम लेता हो ओछी लेता हो बराबर चलो पची ओगनीसमो आपेल चित्र में दरेक खाणु एक एक सेमी मपनू है तम दौरेल मूलाक्षर एल के सेमी हद थाय नोधवा थे तो के सेमी हद थे ये जो लिए बराबर एक हद एट परिमिति बराबर एक बे तर चार पाँच छ सात आठ नौ दस अगियार बार तेर चौदह पंदर सोल सत्तर अठार वी एक बीस तेवीस चौबीस पचीस छवीस बराबर तो अंदाजित सेमी में ते मपता हो तो अँ थी तेज मप लो छो बराबर अँ हद था से बे तर चार पाँच छ सात आठ नौ दस अगियार बार तेर चौदह पंदर सोल सत्तर अठार वीस एक बीस तेवीस चौबीस पचीस ने छवीस तो टोटल केलू था छवीस सेमी मप था से बराबर ने फरते आ एक एक सेमीना है ये अँ थी खाणु जो हो रीतना एक एक सेमी आज मप है ये परिमिति मेड़ी ले बराबर चलो त्यार पी वीसमू है यहाँ वीस सेमी हदवाड़ा चौरस में एक एक सेमी मपनो एक चौरस आकृति में बताए मुजब का तो बनती नवी आकृति की हद के थसे बराबर अँ आ रीतना चौरस मप पांच पांच खाना है तो वीस सेमी हद थी हमें अँ थी आ खाणु काढ़ी नाखू तो हमें हद के थी तो आ पांच आ पांच ने आ पांच ए पांतेर ने पंदर तो ये थी गया हम सोल सत्तर अठार ओगनीस वीस एक बीस आ टोटल के लिए हद थी हमें बीस सेमी हद थी पांतेरी ने आ पंदर पांच पांच ने पांच आ तर बाजू पंदर पची सोल सत्तर अठार ओगनीस वीस एक बीस एट बीस सेमी हद थी 
પછી એકવીસમો છે નીચે દર્શાવેલ ટેબલ ઉપર ધોરણ ચારના ગણિતના પુસ્તકો ગોઠવેલા છે અનુમાન કરીને નક્કી કરો કે ટેબલ પરની ખાલી જ રહેલું જગ્યામાં કેટલા પુસ્તકો ગોઠવી શકાય અને તમે જોઈ શકો છો અહીં એક પુસ્તક હજી સમાઈ શકે છે એટલે ટોટલ પાંચનો ગાળો હોય તો પાંચ લેખે ટોટલ પુસ્તકો ટેબલ ઉપર અંદાજીત પાંચ તેરીને પંદર પંદર પુસ્તકો સમાઈ શકે બરાબર હવે એમાં પંદરની અંદર છ પુસ્તક તો આમાં છે બરાબર તો પંદરમાંથી છ બાદ કરીએ તો નવ પુસ્તકો હજી ગોઠવી શકાય બાકીના વિસ્તારમાં કેટલા ગોઠવી શકશું નવ પુસ્તકો ગોઠવી શકશું પછી વિભાગ સીની વાત કરીએ તો સૂચના મુજબના જવાબ છે પ્રશ્ન બાવીસ ત્રેવીસ ત્રણ ગુણના પ્રશ્ન લેખે છ માર્ક થશે એક કંદો એ લાડુ બનાવે છે તેમણે બનાવેલ લાડુમાંથી ચાર લાડુવાળા પચાસ બોક્સ બન્યા અને દસ લાડુવાળા ત્રીસ બોક્સ બન્યા તો કંદોએ કુલ કેટલા લાડુ બનાવ્યા છે તો ચાર લાડુવાળા પચાસ બોક્સ લેખે આપણે ગણીએ તો ચાર ગુણ્યા પચાસ એટલે બસો રૂપિયા એ થયા અને દસ લાડુવાળા ત્રીસ બોક્સ લેખે ગણીએ તો દસ ત્રણ દસ ગુણ્યા ત્રીસ એટલે ત્રણસો રૂપિયા એ થયા તો કુલ બસો ને ત્રણસો સરવાળો કરે તો પાંચસો રૂપિયા થયા બરાબર પાંચસો લાડુ થયા રૂપિયા નહીં બરાબર લાડુ ગણીએ છીએ અત્યારે ચાર લાડુવાળા પચાસ બોક્સ લે કે ચાર ગુણ્યા પચાસ એ બસો થાય પચાસ લાડુવાળા ત્રીસ બોક્સ લે કે દસ ગુણ્યા ત્રીસ એટલે ત્રણસો થાય તો ટોટલ પાંચસો લાડુ એવા કુલ બનશે પરંતુ એ કેટલા બનાવ્યા પાંચસો લાડુ બનાવ્યા પછી બાવીસમો છે એમાં ફૂલની એક સંપૂર્ણ માળા બનાવવા માટે ગુલાબના વીસ ફૂલની જરૂર પડે કેટલા ફૂલની જરૂર પડે વીસ માળી પાસે ગુલાબના કુલ એકસો પચાસ છે બરાબર ફૂલ તો તેમાંથી એ કેટલા સંપૂર્ણ માળા છે બનાવી શકશે અને કેટલા ફૂલ બાકી રહેશે તો એકસો પચાસ લેખે વીસ ફૂલની છે એ એક માળા બને છે એવી કેટલી માળા બનશે અને કેટલા બાકી રહેશે તો વીસ વડે એકસો પચાસને ભાંગી નાખીએ તો વીસ સાત એકસો ચાલીસ બરાબર દસ છે એ બાકી રહેશે ફૂલ તો આપણે કહી શકીએ કે વીસ લેખે એક સંપૂર્ણ માળા બને તો એવી વીસ લેખે સાત માળા બનશે અને બાકીના દસ ગુલાબના ફૂલ બાકી રહેશે બરાબર કારણ કે શેષ કેટલી વધે છે દસ વધે છે સાત માળાની અંદર એકસો ચાલીસ ફૂલ સમાઈ ગયા બાકીના દસ વધ્યા ગુલાબના ફૂલ નકશા પરથી પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે આવું એક ખાનો છે દસ બાળકો દર્શાવે છે તો આ ચાલીસ બાળકો ધોરણ બીજામાં બરાબર પછી ધોરણ ચોથાની અંદર ત્રીસ બાળકો ધોરણ પાંચમાની અંદર પચાસ બાળકો દર્શાવે છે તો પ્રશ્ન જોતા છે ધોરણ ત્રણમાં બાળકોની સંખ્યા વીસ છે તો નકશાઓ દર્શે વીસ હોય તો બે જ ખાના દર્શાવવાના થશે કારણ કે એક દસનું છે તો બે દોરીએ તો વીસ થઈ જશે ધોરણ પાંચમાં બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે તો કે પાંચમાં પચાસની સંખ્યા છે પાંચ છે એટલે ધોરણ ચાર કરતાં પાંચમાં કેટલા વધારે બાળકો છે તો ધોરણ પાંચમાં ત્રીસ છે અને ધોરણ પાંચમાં પચાસ છે વીસ બાળકો વધારે છે તો કહી શકીએ ધોરણ ચાર કરતાં ધોરણ પાંચમાં વીસ બાળકો વધારે છે પછી વિભાગ ડીની વાત કરીએ સૂચના મુજબના જવાબ છે પ્રશ્ન ચોવીસમો છે એના ચાર માર્ક છે વસ્તુ આપેલી છે ખાંડ ચોખા ચા અને ગોળ એક કિલોગ્રામ ખાંડના અડતાલીસ રૂપિયા ચોખાના ચોસઠ રૂપિયા એક કિલો ચાના ત્રણસો ચાલીસ રૂપિયા એક કિલો ગોળના એંસી રૂપિયા હવે ગણવાનું છે અડધો કિલો ચાની કિંમત કેટલી થાય તો ત્રણસો ચાલીસ ભાંગા બે એટલે એકસો સિત્તેર રૂપિયા થાય બરાબર અડધો કિલો ચાની કિંમત એકસો સિત્તેર રૂપિયા થાય ત્રણ ચતુર્થાંશ કિગ્રા ખાંડની કિંમત કેટલી થાય તો ત્રણ ચતુર્થાંશ તમારે ગણવું હોય તો શું કરવું પડશે તો કે ત્રણ આ છેદમાં ચાર એને ગુણ્યા બરાબર ખાંડની કિંમત છે અડતાલીસ રૂપિયા તો ત્રણના છેદમાં ચાર ગુણ્યા અડતાલીસ છેદ ઉડાડી દેવાનો બરાબર અને છેદ ઉડા પછી તમને જે જવાબ મળશે એ આવશે છત્રીસ રૂપિયા પછી એકના છેદમાં બે કિલોગ્રામ ગોળ અને એકના છેદમાં બે એટલે કે અડધો કિલો ગોળ અને અડધો કિલો ખાંડ હાલો અડધો કિલો ગોળનો ભાવ આપણે ચાલીસ કહી શકીએ અડધો થઈ જાય એટલે અડધો કિલો ખાંડનો કેટલો થાય ચોવીસ તો ગોળ છે એ મોંઘો છે તો ગોળની કિંમત વધારે થાય ખાંડ કરતાં અડધો કિલો ચોખાની કિંમત કેટલી થાય ચોસઠના અડધા બત્રીસ તો બત્રીસ રૂપિયા અડધો કિલો ચોખાની કિંમત થાય પછી અથવાવાળો પ્રશ્ન છે એમાં આપેલ વજનનો ઉપયોગ કરીને વાગ્યા મુજબનું વજન કરવા માટેના ગ્રામના કેટલાક વજનિયા જોશે બરાબર તો આપણે જોઈ શકીએ કે વજનિયા છે એ અલગ અલગ આપેલા છે પચાસ ગ્રામનું છે બસો પચાસ ગ્રામનું છે સો ગ્રામનું છે પાંચસો ગ્રામનું છે બસો ગ્રામનું છે તો વજનિયાનો ઉપયોગ કરીને માગ્યા મુજબનો વજન કરવા માટે કેટલા ગ્રામના વજનિયા જોઈ 
तो चार सौ पचास ग्राम है तो एक बसो ग्राम ले ली बराबर अने एक अढ़ी सौ ग्राम ले ली तो चार सौ पचास ग्राम थी जैसे सात सौ ग्राम में है तो एक पांच सौ ग्राम ले ली एक बसो पचास बसो ग्राम ले ली तो सात सौ ग्राम थी जैसे छ सौ पचास ग्राम करना है तो एक पांच सौ ग्राम एक सौ ग्राम एक पचास ग्राम ले छ सौ पचास ग्राम थी जैसे नौ सौ पचास ग्राम मैं एक पांच सौ ग्राम एक अढ़ी सौ ग्राम एक बसो ग्राम थी तो नौ सौ पचास ग्राम थी जैसे तो आ रीते तब वजनियाँ मप है ये तब कोईपण रीते वजनियाओ जो योग्य रीते थाता होना मप है आ जाता हो तो रीतना वजनिया जी से बराबर तो आता प्रश्न जवाब प्रमाण दाखलाओं याद पेपर सोल्यूशन विडियो है बदा दाखलाओ सारी रीते गणता जाजो जो वीडियो गम्य हो तो लाइक करजो कॉमेंट करजो ने शेर करजो बीजा विद्यार्थी ने जी करी एप आवाज है दाखलाओ गणे और ख्याल आए कि प्रकार प्रश्न पूछाई जाए तो विडियो जो अलग अलग तब जो हो तो प्लेलिस्ट पर है सब्सक्राइब कर लो चेनल ने जी कर तब आ चेनल अंदर जो कई विडियोज है अपलॉड थे तब फ्री ऑफ में जु सको कि क्यों विडियो अपलॉड थे तो दरक विडियो जो रहो दान मधर करता रहो थैंक यू वेरी मच टेक केर